നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈം എം ബി എ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് എം ബി എ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അത് കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഡിസ്റ്റൻറ്റ് എം ബി എ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എം ബി എ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയും കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർട്ട് ടൈം എം ബി എയും ഡിസ്റ്റൻറ്റ് എം ബി എയും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം പാർട്ട് ടൈം എം ബി എ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഡേ സ്കോളേഴ്സ് ആയിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഈവനിങ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീക്കെൻഡ് ക്ലാസ് ായിരിക്കും പാർട്ട് ടൈം എം ബി അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലെൻഡഡ് കോഴ്സാണ് അതായത് നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിലോ പോയി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഡിസ്റ്റൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെയല്ല ഡിസ്റ്റൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ആയി ഇമേഴ്സീവ് അല്ല കോളേജിലോ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിലോ നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടച്ച് ഉണ്ടാവണം സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ചിലപ്പോൾ ഹാവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു മാസത്തേക്ക് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ചിലപ്പോൾ ആറ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ പാർട്ട് ടൈം അങ്ങനെയല്ല റെഗുലർ ക്ലാസ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് ഈവനിങ് ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും പാർട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു തരം എം ബി എ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ എം ബി എ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇന്ന് ഓൺലൈൻ എം ബി എയുടെ പ്രാധാന്യം കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം നമ്മളെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓൺലൈൻ എം ബി എ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഹാർവാർഡ് ബിസിനസ് സ്കൂൾ തൊട്ട് ഐ എയിംസ് സിംബയോസിസ് അതർ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വരെ ഓൺലൈനിലോട്ട് കാലുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് അടുത്തത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എം ബി എ ആണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൺ ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എം ബി എ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഗ്നോയുടെ എം ബി എ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇഗ്നോയുടെ എം ബി എ ഇഗ്നോയുടെ എം ബി എയിൽ എങ്ങനെ ചേരാം ഇഗ്നോയുടെ എം ബി എക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് ഓപ്പൺ മാറ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് വെൽക്കം ടു വൺ മിനിറ്റ് എം പി എ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേര് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇഗ്നോ എന്നാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ലൊക്കേഷൻ ന്യൂ ഡൽഹി ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പല റീജിയണൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് ഓക്കെ റീജിയണൽ സെൻറ്റേഴ്സ് അറുപത്തിയേഴ് റീജിയണൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓണർഷിപ്പ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടൈം ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് കോഴ്സസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നമ്പർ ഓഫ് കോഴ്സസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഇഗ്നോ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ ആണ് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഫോർ ഫ്രഷ് അഡ്മിഷൻ ഇഗ്നോ അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് സമര ഡോട്ട് എജു ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓപ്പൺ മാറ്റ് എക്സാം നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ മാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻട്രൻസ് എക്സാം എപ്പോഴും എഴുതണം നിങ്ങളൊരു എം ബി എക്ക് കേരളത്തിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കെ മാറ്റും സി മാറ്റിനെയും കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പുറത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറ്റ് മാറ്റ് സാറ്റ് അങ്ങനെ ടിസാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എക്സാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ഇഗ്നോയിൽ നമുക്ക് എം ബി എ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇതേപോലുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ ഓപ്പൺ മാറ്റ് ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് ഓപ്പൺ മാറ്റ് രണ്ട് സീസണായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ജനുവരി സീസൺ ആൻഡ് ജൂലൈ സീസൺ ജനുവരിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റും റിസൾട്ടും ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ജൂലൈ സെഷൻ ആണെങ്കിൽ ജൂലൈയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കും ഓഗസ്റ്റിൽ ടെസ്റ്റൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട
അപ്പോൾ ഇഗ്നോയുടെ എം ബിയുടെ ഓപ്പൺ മാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രോസ്പെക്ടസ് ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് സൈനപ്പ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇഗ്നോയുടെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ഇഗ്നോ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ സൈനപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സൈനപ്പ് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിമും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പ്രോസ്പെക്ടസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പേ ചെയ്യുക ഓൺലൈനായിട്ട് പേ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ അവിടെ നടക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പ്രോസ്പെക്ടസിൻ്റെ വില എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ആ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈൻ ഫോം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നോ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇനിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറുക ഹോം പേജിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ഓൺലൈനകത്ത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രഷ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക സൈനപ്പ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നെസസറി ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പേര് നിങ്ങളുടെ ഏജ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ദൻ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഫോൺ നമ്പർ അഡ്രസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലോഗിൻ ക്രിഡൻഷ്യൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആക്ടിവേഷൻ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിലിലും ഫോൺ നമ്പറിലും വരും അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് പൈസ അടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രോസ്പെക്ടസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഓപ്പൺ മാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോർട്ടൽ നിങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ മാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്പൺ മാറ്റും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ റീജിയണൽ സെൻറ്റർ കോഡും എക്സാം സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ കോഡും സ്റ്റേറ്റ് കോഡും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക റീജിയണൽ സെൻറ്റർ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറുപത്തിയേഴ് റീജിയണൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ ആലപ്പുഴയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റീജിയണൽ സെൻറ്റർ ചിലപ്പം കൊച്ചിയിലാവാം ചിലപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ആവാം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തത് കൊച്ചിയാണ് കൊച്ചി തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൊച്ചി കൊച്ചിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊച്ചി റീജിയണൽ സെൻറ്റർ എടുക്കാം ട്രിവാൻഡ്രം കൊല്ലം ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം റീജിയണൽ സെൻറ്റർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റീജിയണൽ സെൻറ്റർ അങ്ങോട്ടും നോർത്തിലോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് റീജിയണൽ സെൻറ്റർ ആണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് പ്രോസ്പെക്ടസ് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ എക്സാം സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ നിങ്ങളുടെ എക്സാം സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും എയ്ഡഡ് കോളേജോ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിനോ അകത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇഗ്നോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോയുടേതായിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ കാണും അവിടെ അവിടുത്തെ കോഡ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം അവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സാം സെൻറ്റർ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എം ബി എക്ക് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ മാറ്റ് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നായിരിക്കും ചിലപ്പം ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കേണ്ടതും അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും അടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ് കോഡ് കൊടുക്കുക ആ സ്റ്റേറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസ്പെക്ടസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ് കോഡും കൂടി നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് പേജ് അഡ്മിഷൻ പോർട്ടൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ദൻ കാൻഡിഡേറ്റ് ന്യൂ കാൻഡിഡേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ടു അപ്ലൈ ഓൺലൈൻ ഓക്കെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പേര് ആപ്ലിക്കൻ്റ് പേര് ഫാദേഴ്സ് നെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ജെൻഡർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവേഷൻ ലിങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗിനിലോട്ട് പോയി നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ മാറ്റിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ
അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം സെന്റർ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത എക്സാം സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ എക്സാം ഡേറ്റിന് കറക്റ്റ് സമയത്ത് പോവാ എക്സാം എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിന് മുകളിൽ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ കിട്ടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ എലിജിബിൾ ആയി ആ സമയത്തേക്ക് മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല എം ബി എ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇനി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഓപ്പൺ മാറ്റ് എഴുതാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും വേണം അതായത് അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അന്നേരം അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി വേണ്ട കോപ്പി മതി ഇവിടെ നമുക്ക് അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പിയുടെ സ്കാൻഡ് കോപ്പിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒറിജിനൽ ഓഫ് ഓപ്പൺ മാറ്റ് സ്കോർ അതിൻ്റെ സ്കാൻഡ് കോപ്പിയാണ് വേണ്ടത് ഒറിജിനൽ ഓഫ് ഓപ്പൺ മാറ്റ് ഹാൾ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കണം നിങ്ങൾ കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുക ദെൻ ഐ ഡി കാർഡ് ഐ ഡി കാർഡിൻ്റെ ഫോർമായിട്ട് പ്രോസ്പെക്ടസിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കാൻഡ് കോപ്പിയും കൂടി ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അതും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ വേറെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം സെയിം ആസ് ലൈക്ക് ഓപ്പൺ മാറ്റ് എക്സാം ആപ്ലിക്കേഷൻ റീജിയണൽ സെൻ്റർ കോഡും എക്സാം സ്റ്റഡി സെൻ്റർ കോഡും കൂടി നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ജനറൽ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻറ്റും ഈ സബ്ജക്ട്സ് പഠിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എം എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ എം എസ് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എം എസ് ത്രീ എക്കണോമിക് ആൻഡ് എ സോഷ്യൽ എൻവറോൺമെൻറ്റ് എം എസ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഫോർ മാനേജേഴ്സ് എം എസ് ഫൈവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എം എസ് സിക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫോർ മാനേജേഴ്സ് എം എസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ മാനേജേഴ്സ് എം എസ് എയ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഫോർ മാനേജറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എം എസ് നയൻ മാനേജറൽ എക്കണോമിക്സ് എം എസ് ടെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് എം എസ് ലെവൻ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പതിനൊന്ന് സബ്ജക്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ജനറൽ മാനേജ്മെന്റ് സബ്ജക്ട്സ് അടുത്ത നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് അഞ്ച് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഏരിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അഞ്ച് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തരുന്ന തരുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന നാ അഞ്ച് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേപ്പർ നോക്കാം സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂ എം എസ് ട്വൻറ്റി വൺ എം എസ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്ട് കോഡാണ് അത് ഈ പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ മാനേജിങ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡൈനാമിക് വേജ് ആൻഡ് സാലറി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലേബർ ലോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് കൂടുതൽ ഇഗ്നോർ നല്ല രീതിക്കാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്തേക്കുന്നത് കൂടുതൽ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ലോസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ സിലബസ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മാനേജ്മെന്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് ആൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്പെഷ്യലൈസേഷനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് റിസർച്ച് എം എസ് ഫിഫ്റ്റി ടു പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് എം എസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എം എസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം എം എസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലോജിസ്റ്റിക് ആൻഡ് സപ്ല
ആയിട്ടാണ് കരുതുന്നത് ഇഗ്നോയിൽ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റിന് നിങ്ങൾ ഒരു ഗൈഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ആ ഗൈഡ് ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ അതായത് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്മതവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോളേജിലെ ടീച്ചേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം റിസർച്ച് പരിചയമുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അപ്രൂവൽ മേടിക്കണം ഗൈഡായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുടെ സി വിയും നിങ്ങളുടെ സിനോപ്സിസും സ്റ്റഡിയുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സിനോപ്സിസും അതുകൂടാതെ ഇതിനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസ്പെക്ടസിനകത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ കോപ്പിയും വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം അയക്കുക സിനോപ്സിസും അതെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഗൈഡിനെയും അപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഒരു ഗൈഡിൻ്റെ കീഴിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേറെയും നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് തുടരണം അതായത് സിനോപ്സിസിലായിരിക്കും ചിലപ്പം പ്രശ്നം വരുന്നത് ആ സമയം സിനോപ്സിസ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന സജഷൻ വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡൽഹിയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കണം ഗൈഡിനെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗൈഡിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ ചെയ്ത് അപ്രൂവൽ മേടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫീസ് നോക്കാം മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആണ് ടോട്ടൽ ഫീസ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ആണുള്ളത് അതിനകത്ത് പ്രോജക്റ്റ് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയേഴ് എണ്ണൂറ് വളരെ ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് വിത്ത് വാലിഡ് എം ബി എ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം ഇഗ്നോയിൽ എം ബി എ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യുക സൈനപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് സൈനപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസ്പെക്ടസിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പേയും ചെയ്യുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് തീരുന്നവരെ ആ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടി നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ മാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓൺലൈൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ഒരു ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടി അയക്കണം എന്തിനാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു സൈഡിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡഡ് വീഡിയോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് അതും കൂടി കണ്ടു നോക്കുക ഈ നടുക്കുള്ള ബട്ടൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ആണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് നടുക്കുള്ള ബട്